，这一下彻底完犊子了。自从肖战在香港晚会唱了《红尘》啊，滚滚，我已经滚到熊猫眼都出来了呀、啊，根本停不下来。这也太洗脑了吧！我就想问一下，滚红尘这件事，你们谁能顶得住啊？肖战当晚一上场就引得全场尖叫，为了不被现场的尖叫声影响，收声都是处理了的。我们听到的伴奏声音有点小。所以要滚红尘，最好用粉丝拍的现场版。我们群组一个韩国虾说，由于他听了太多遍，连他儿子都学会了呀。好家伙，连中文课都省得上了，滚红尘就轻松把语言学了呀。上一个视频，当天晚会肖战有什么情况，大部分都说出来了。有的人真是看热闹不嫌事大，总是追问我座位的问题。反正我早就把人得罪死了，座位的事情就给大家彻底讲清楚，有没有座位？其实就是看那个台卡的姓名牌，这个牌子有一个小姐姐专人管理，排座位和节目单都是这个人负责。重点来了，顶流的座位是一直保密到最后才放的，肖战的姓名牌是最后一个放上去的。一放上去，现场的代拍就马上拍照发散了，大家只看到了肖战台卡出现后的照片，不知道的是，肖战的座位其实是一直保密的，最后一个放上去。可笑的是，某人粉丝嘲笑肖战节目单上没有名字，造谣肖战是加塞进来的。没有名字就对了啊！肖战作为内娱顶流，是全场唯一一个需要节目组保密的明星。正是因为保密，节目单上才没有他。这些姓名牌和座位表都是提前安排好的，不存在中间临时加这么一说，也不存在少人。小姐姐是一个一个名字对过之后，确认了没有任何问题，所以大家自然也清楚了想了解的座位问题。那个人就是唱完之后就离场了，屁股和座位并没有进行亲密接触。肖战也是在确定某人走了后才进来的。某群体真的非常有意思。肖战返程北京是从香港飞的，某人是从深圳飞的。明明避嫌都避成这样了，某群体有些人还留言质问我，肖战是怎么知道别人行程的？团队不就是干这个的吗？都是专业人士，避嫌是一定要的，连带拍都知道行程航班。肖战团队怎么就不能知道？诸葛亮七擒孟获，这次晚会肖战七毙某人，某群体怎么就是睁眼瞎？事实摆在眼前不看，非要凭空想象，任由粉头洗脑。而且在沙哥的留言区，只要看到貌似李钟赫给肖战指出不足的，看首页和关注全部都是某群体。沙哥实在不懂，你们追星怎么跟伪粉不一样呢？看不上自己的偶像，怎么还能做他的粉丝呢？而且。你们顶着肖战的头像，首页也是肖战，怎么看不到另一个人呢？大大方方展示出来不好吗？怎么还藏着掖着，只敢放肖战一个人展示？有人说这个群体没救了，这么多年过去，不是聪明人也能行吧？其实还真是这样，你根本无法叫醒一个装睡的人。内娱到底是怎么了？假唱的没被骂，肖战真唱却被骂了，真是看不懂这舆情了。大湾区晚会，国家级重量晚会，肖战凭借一曲《潇洒走一回》，再次登上热搜榜一。然而，肖战真唱这个话题里，只要夸肖战唱得好，就会被骂。骂你的理由是肖战唱得很一般，不值得一夸。夸就是无脑洗地。为了提高晚会质量，晚会上不少艺人都是假唱，真唱的艺人不足半数，还因为歌曲改编、收音等问题被网友嘲讽。在一众问题出现之时，肖战稳定发挥，水平不值得一夸。在众多前辈专业歌手面前，肖战开全麦唱歌，毫不拉胯，态度不值得一夸。你不喜欢不想夸，别人却喜欢得很，夸一夸不行。你认为不对、不好的东西，别人夸了就要被骂。话语权是你家说了算吗？大概是的，在个别人心里，艺人是不能有瑕疵的。拿肖战来说，演电影、电视剧，演技必须好过老戏骨，收视率、票房都得拿第一。唱个歌必须比得过专业歌手，颜值必须时刻保持状态，稍差一点就是不认真、敷衍粉丝。当然，表现好了也不行，只要是正面言论，那就是粉丝无脑夸出来的。也别太恨内娱，就肖战这种热度，真唱假唱都有人骂，你得是神。彻底征服他们，才能堵住悠悠之口。但你是什么？肖战是个人啊，累不累？咱就说累不累。这要求像什么？举个例子，你买个冰箱，要求它不仅得冷冻效果卓越。
最好还能加热，就离谱。肖战真诚地对待观众，好好享受舞台就行了。至于其他人，就让他们慢慢酸吧。唱歌是每个爱唱歌人的权利，并不是必须要完美唱功才可以。肖战不是专业出身，众人皆知，但是他声压稳定，气息绵长，台风沉稳，带动了全场人打拍子期合唱，这种感染力已经足够。当然。如果非要和唱了一辈子歌的老歌手，或受过专业训练，甚至唱美声的比，那肯定差一点。谦虚点说，在娱乐圈里，肖战的颜值不是最高的，他的演技不是最好的，唱功不是最好的，但粉丝还是喜欢他，想陪他一起成长。肖战，即使他不是最好的，但在粉丝心目中，他是大家最喜欢的，就是控制不住的想夸他，表达自己的喜欢。如果爱都不能说出来，那么伤害。批评是怎么好意思说出口的呢？肖战返程北京下飞机，准备去往汽车的路上，他遇到了一些代拍和主播接机。这些人并没有做出什么出格的事情，他们有序不乱地排好队，拿着自己的设备拍摄，自然也没有被人驱赶。然而，在肖战从机场里一出现时，有一个主播带头，其他人也就跟着一起，自发地对着肖战唱起了歌曲《天地悠悠》，过客匆匆，潮起又潮落。声音由小到大，一直到肖战进了汽车，这一幕让人群里的粉丝无奈低头憋笑。肖战戴着耳机，也不知道听没听见。反正他的保镖在肖战进车之后，赶紧组织大家赶紧散了。只能说，肖战真的是财神爷般的存在。这批代拍和主播不但努力拍肖战，也如同粉丝一样关注肖战在大湾区晚会的演出现场，连他唱什么歌都知道的一清二楚。只不过，人家刚刚从舞台上下来，就听到别人唱这首歌，估计肖战也会感到尴尬和害羞吧。得亏肖战进入娱乐圈见得多了，经历得多，不然一般人真的是要羞红了脸了。这则视频一曝光，肖战没怎么样，看到的粉丝们倒是已经在替肖战感到尴尬了。三室一厅都被直接抠了出来。可能对于社牛来说，这是一件轻松有趣的事情，但对社恐来说，真是太尴尬了。就看当场的肖战。是社牛发作，还是社恐发作了？大湾区晚会已经结束，肖战已经回到北京。不出意外，七月初他就要正式完成集训，并进组《射雕英雄传》。以后想要看他出来营业，可是不容易了。只不过，肖战在进组之前已经给大家带来了一场精彩的舞台，也让人们看到了他的实力和才华，粉丝也都心满意足了。湾区声明月电影音乐晚会，肖战带着晚会飞升，登世界趋势第四。这就是肖战压轴的意义。目前内娱有如此强大全球影响力的，只有肖战。米兰时装周肖战在海外的影响力有多高，造成了怎样的轰动？相信大家都有所耳闻。你无法忽视的一点，肖战具有站在世界舞台上的资格和实力，具有真正的全球影响力、号召力，海外粉丝无数，比国内还要多，并且肖战还是内娱纯血艺人，无海外发展、培养、成长经历。大湾区声明月晚会的意义，举办地点是中国香港，有着百余位来自海峡两岸及港澳地区的电影人、音乐人和文体科技界的代表，汇聚于湘江之畔，分量不言而喻，并且节目内容经典怀旧，大家其乐融融，相互交流学习，画面温馨。肖战带着节目晚会全球刷脸，让更多的外国人知道和了解到湾区声明月意义重大。沙哥知道，很多人看不到最后。为了感恩看到最后的朋友，沙哥告诉你一则好消息，《射雕英雄传》今天 B 组在北京开机了，目前是小演员在拍摄，肖战进组可能在八号左右。谢谢大家。